This is ESPN Esports. I'm Ardo Ocal. Happy to be joined by BDD, who is the mid laner for Gen G. They have advanced to the playoff stage of Worlds 2020. First of all, let's talk about the second game against Fnatic that happened today. You played Lucian in that game. Take us through the draft strategy and the game through your eyes. 네, 오늘 우선 프나틱과의 재경기에 대해서 여쭤보고 싶습니다. 오늘 프나틱을 두 번째로 만났는데 루시안에 픽하셨잖아요. 네. 오늘 픽백에 대해서 대해 전체적으로 좀 알려 주시고 오늘 경기는 어떤 식으로 보셨나요? 아, 프나틱전이요? 네. 네, 일단은 프나틱전에서 루시안을 가져온 이유는 그 상대 선 미드 선수가 루시안을 좋아하기도 하고 서로 약간 AP 구도가 됐을 때 루시안의 장점이 되게 많아가지고 그런 식으로 되게 뽑게 된것 같고 그 다음 경기 자체는 되게 라인전에서 다들 유리하게 가가지고 쉽게 쉽게 굴러간 것 같아요. The reason for picking Lucian was because I we knew that the opponent mid laner kind of preferred it, and also when we when he gets to face up against the MAP champions, he has a lot of winning matchups. So that's why we locked we locked him in, and also. The overall game, I think the players were doing a great job starting from the laning phase, so we were able to get ahead. This was a very quick victory against Fnatic. Of course, it was a first place deciding matchup, but how important was this victory also because Fnatic beat Gen G earlier in groups? 방금 경기는 정말 빠르게 마무리 하셨는데 뭐 1위 결정전이었던 거는 당연하고 또 프나틱이 젠지를 한번 잡았던 만큼 매, 매우 중요했을 것 같은데 얼마나 중요하다고 생각하고 경기 임하셨나요? 어 일단은 지금 8강에 올라간 팀들이 저는 개인적으로 다 비슷하다고 생각해가지고 저희 팀에서 얘기 자체도 1등이 되건 2등이 되건 상관없을 것 같다라는 식으로 약간 맘 편하게 한것 같아요. Well, we actually thought that the team said that... have qualified for the quarterfinals were actually at the similar level. So our coaches told us that it doesn't really, really matter whether you guys become first or second. So we were able to feel more comfortable. During the TSM game, there was one moment where Spika, their jungler, slept the entire team. Were you surprised in that moment that TSM was not more aggressive going for kills? TSM 전에서 스피커 선수가 릴리아로 5인 수면을 맞췄던 장면이 좀 있었잖아요. 근데 TSM 나머지 선수들이 조금 호응을 공격적으로 안한것 같아서 좀 놀라진 않으셨나요? <웃음> 아, 저도 사실 그딱 됐을 때 장면 보고 아, 이거 끝나겠다라고 했는데 생각했는데 어, 뭔가 없더라고요. 그래서 어, 의아하고 있었던 것 같아요. Yeah, so at that point of the game or at that moment, I was like, this might be the end, but nothing was followed up. There was like none. So yeah, we were all just flustered. <laughs> There's a lot of conversation about TSM right now going 0-6 in groups. Now that you've played them twice, what are your opinions on TSM as a team and also North America as a region? 지금 TSM이 아무래도 6전 전패를 기록한 만큼 TSM에 대한 이야기도 인터넷상에서 많이 나오고 있는데 어, 두번 상대해 보셨잖아요. TSM이라는 팀에 대해서 어떻게 생각하시는지 또 북미라는 지역 자체는 어떤 평가를 하고 계신가요? 어 일단은 솔직하게 말하면 은 LEC랑 LPL보다는 확실히 공격성 같은 게 되게 떨어지는 것 같고 게임이 잘 풀렸을 때나 잘안 풀릴 때도 뭔가 상대가 예상할 수 있는 온 패턴 방향으로 해서 상대 입장에서는 되게 상대하기 편했던 것 같아요. To be honest, well, I think they are definitely less aggressive compared to LEC and LPL. So, and also they kind of stick to a very similar pattern, which is really easy to expect and predict. So whenever they uh, are ahead or losing, they always just show a similar pattern. So it's really actually well easy to play up against. My last question for you is how confident does Gen G feel going into playoffs and how do you feel the team meta? 마지막 질문은 이제 젠지가 다가오는 이제 토너먼트로 넘어가면서 얼마나 자신감을 갖고 계시는지 또 롤드컵 메타에 어느 정도로 적응하신 것 같나요? 음, 일단 메타 적응은 되게 저희 팀에서 얘기 자체도 빠르게 끝낸 것 같고 자신감은 항상 있고 그냥 잘 준비하면은 잘 풀릴 것 같아요. So 
our team all things that we have adapted to the world's meta quite quickly. And also about the confidence, I want to say we are always confident, confident. And also if we can prepare well, we're going to roll through very well. Thank you very much, BDD. Thank you.